Barone Vassallo, siamo al 15, 15 maggio 2024, buonasera a tutti, voglio prendere spunto da una riflessione che ho fatto insieme ad una mia cliente, qualche giorno fa è venuta questa mia cliente e dopo che si è laureata a pieni voti ha fatto un concorso pubblico questo concorso pubblico diciamo che fondamentalmente era per raccomandati e ci credo che era per raccomandati perché lei è una persona che veramente ha una testa così veramente in gamba e naturalmente non lo ha passato perché perché mi ha riferito che qualcuno le aveva detto che bisognava ungere con dei soldi per passare questo concorso pubblico e allora mi diceva come lei però anche tante persone mi hanno detto la stessa cosa Ah, un tempo l'Italia non era così oggi è tutta corruzione gli ho detto beh un attimo perché? perché se noi andiamo a guardare quello che era il passato corruzione mancanza di sentimenti mancanza di empatia verso il prossimo persone che facevano di tutto per fare del male agli altri persone senza sentimenti approfittatori arrampicatori sociali naturalmente noi che viviamo oggi non possiamo avere un confronto con quello che succedeva tanti anni fa però abbiamo la fortuna di poterlo vedere ad esempio nei film di tanti anni fa e allora mi venivano in mente i film di Fantozzi mi venivano in mente i film del grande Mario Monicelli ci posso mettere anche i film di Totò andando ancora più lontano possiamo ad esempio vedere il film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto in cui l'assassino era un questore di polizia possiamo vedere un film come un borghese piccolo piccolo in cui pur di far entrare al ministero il figlio questo, questo impiegato faceva di tutto possiamo vedere sfrattato cerca casa in equo canone possiamo vedere come per avere una casa già ci fosse il, il, la normalità di pagare degli ingegneri assegnatari insomma la generazione le generazioni precedenti non erano migliori delle generazioni attuali forse c'era maggior benessere sicuramente quello sì il maggior benessere mitigava quello che erano i vizi degli italiani immaginate soltanto un film come amore tossico sicuramente non tutti lo avete visto quel film è un film molto forte è un film che parla della tossicodipendenza e degli stili di vita di buona parte dei giovani tra gli anni 70 ed 80 pensiamo soltanto alla moda che c'era fino a non molti anni fa fino a forse 15 20 anni fa di ritrovarsi in dei punti della città e gareggiare fare le gare clandestine che molto spesso finivano in tragedia io ricordo da giovincello 
mi ricordo come ogni sabato sera la Cristoforo Colombo per andare ad Ostia era praticamente la pista e la tomba di tantissimi giovani era tutto sì forse guardandolo adesso era tutto più come vogliamo dirlo fiabesco perché lo guardiamo a distanza di anni lo guardiamo in un periodo in cui tutto sembra più nero un periodo in cui stiamo vivendo forse la regressione la repressione peggiore dal dopoguerra in poi perché nonostante molti parlino delle crisi economiche degli anni 70 quelle crisi economiche duravano pochi mesi per poi finire grazie anche ai provvedimenti di quei governi quei governi che sapevano e potevano attenzione sapevano e potevano come risolvere le crisi economiche pensate c'era il grande economista Keynes che diceva che per risolvere le crisi economiche uno Stato potrebbe addirittura chiedere pagare stipendi a tanti operai per fare una buca e poi ricoprirla questo perché? perché lo Stato un tempo era lì apposta per cercare di mitigare i problemi della popolazione forse l'unica cosa che è cambiata veramente in questi anni questa possibilità di avere qualcuno che cerca di risolvere i problemi economici dello Stato ma nonostante molti pensino che le persone di generazioni fa fossero più rette fossero meno corrotte fossero meno cattive fossero più oneste o forse meno, o forse meno disoneste che la pubblica amministrazione funzionava meglio a tutte queste persone che pensano questo io mi sento soltanto di dire no prima era tutto uguale adesso semplicemente il tempo e le peggiorate condizioni economiche e sociali hanno portato a vedere il passato come qualcosa di migliore le persone del passato come persone migliori ma assolutamente specialmente in Italia la storia è sempre la stessa corruzione mazzette arrampicatori sociali e persone che ci rimettono ragazzi ci vediamo domani ciao a tutti